Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na kuletea mara inayosema mkaze mkeo na akazike. Mkaze mkeo na akazike. Zaidi nilikuwa nimepanga kuleta mara hii muda mrefu kidogo lakini namshukuru Mungu kwa sababu gani imekuja wakati mwafaka. Na naipiga hii nikiwa nimechelewa kwenye kipindi cha redio cha usiku saa 4 na nusu napiga nikiwa ni majira ya saa 4 za usiku. Ah nilipenda kuambia msikizaji nime chukizwa na maneno ya mchungaji mmoja ambaye nimemuona akihubiri kanisani na hakuwa mchungaji wa kwanza wa kilokole anahubiri kwamba mwanamke anapaswa amvumilie mwanaume kwa lolote lile isipokuwa ya lamboni haramu kama kinyume na maombi la oni na nini of course hiyo ni mongezea mimi ya kinyume na maombi ni mongezea lakini kwa mfano huyu mwanaume anasema kwamba siwezi nikambusu mke wangu ndio kabila letu lilivyo siwezi nikaenda sokoni wazangu watanicheka. Yule mchungaji wa Kilokole na sio kwanza ni kwa mchungaji wa pili au watatu kumsikiliza. Wa Kilokole achana na makanisa mengine hayo yale wanaruhusu atakunywa pombe. Ah ah. Wanasema ni watakatifu wameokoka. Wanazunguza vitu kama hivyo. Na nakwenda kinyume najua ataangalia hii video kibu na nachukia lakini pale nazunguza na kumekuja na Biblia. Sawa? Biblia inasema hivi. Wa Filipi 4 mstari ule wa nane inasema hivi. Hii ni Biblia yangu sawa nilitumia sawa naitumia sawa. Na hivi kwa Filipi 4 mstari wa 8 nasema hivi. Eh hatimaye ndugu zangu mambo yoyote yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwapo wema wowote ikiwapo sifa nzuri yoyote yatafakarini hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Sawa? Anasema yoyote yale ni sifa njema, yoyote yale yaliyo mema, yoyote yale anarudie. Sema yoyote yale yaliyo safi ndio maana nimeikwepa nimeacha nime na mwambie yoyote yenye kupendeza kumgusu mkeo. Imeandikwa kwenye Biblia. Lakini mchungaji Jumapili anahubiri kwa umini wake anasema kwamba siwezi kumgusu mke wake. Mke wangu. Na anamwambia kwamba inapaswa huyu mwanamke avumilie tu asiende sokoni huyu mwanaume wakati mimi leo Jumapili nimeenda na mke wangu sokoni nimeenda na mke wangu mara nyingi huonekana peke yangu sio kwamba sababu nina wivu watamtongoza hapana naona Jumapili siko kazini lazima nitoe huduma nyumba nyumbani sawa kana Biblia sema yote yale yanayopendeza yote yale nasikiliza no masikiliza najua walikolo wanaiangalia hii channel vile vile ilipokuwa kwa siri ni jambo la fundi yasema yote yanayopendeza Biblia inazunguza pigeni pi, kiss one another in love nasema pigeni mabusu sifa mtu tukisema maji nasema biblia ya kiingereza no ime support kupiga busa kama wanaume nasema siwezi kumbusu mkao kwa sababu kabila letu halipo hata rabia kama hiyo kama kabila lako leo kwa nini umejifunza kiingereza kwa nini umejifunza kiingereza kila sio kabila lako kwa nini umejifunza kiingereza oh ni elimu na elimu ah na yeye ni yeye elimu ya mapenzi ya kuhusiana ni elimu kama kiingereza Unaweza kuona kwa mfano jinsi kwa kama hizo au haya mambo ujifanye kijana wangu amesoma New York University maana hii tisha ndani inaleta mazawadi sawa Amesoma New York University miaka minne na alikuwa na girlfriend wa kizungu Sasa ma girlfriend wa kizungu kienda chooni sawa baada ya kujisaidia haja ndogo sawa kuna mambo inapaswa unayafanya Sawa mimi si akumbuki sisi sijui nikufunika kile hicho kile ule ule mbona kukalia sawa mimi mbona kukalia Sijui ni kufunika au ni kuondoa lile ambalo ninazunguka cho lile ambalo naweza kuamendoshia mkojo kabla kabla hujua kujua unaliondoa kwanza na kujua alafu ndo naweka lile limdo kikaa sijakalia mikojo yako sawa kwa sababu girlfriend wake akaa mkaa lakini kijana wangu akajifunza sawa akajifunza kutumia cho cha kukaa kama unapoenda ukojoa hatua ya kwanza ni kufunua kile au unakojoa alafu unakirudisha ili mtu anija kitabu ana mwanamke anakuja kujua anasema akae sawa sasa hiyo ni story nyingine sawa Hani hivi ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna mambo ambayo unapasa ujifunze nje ya kabila lako. Kama unasema oh sisi waswahili sijui mambo hatuna na Kiingereza usijifunze. Kiingereza na Kiswahili vina vina vinaendana vipi? Acha kujifunza Kiingereza, nitakuelewa. Achana hili peke yake, Biblia inasema kwamba mambo yote yanayopendeza. Ndio maana atakulambana makalio na nini na nini yanapendeza. Mwanamke anasikia lao kimalamba makalio yake, yarambe. Yote yanayopendeza. Ndio Biblia inazunguza. Lakini hivyo ikiwapo una kama kweli unampenda mkeo sawa kama kweli unampenda mkeo lile ambalo litamletea furaha iwe ni ukata kitunguu kupika jikoni au kwenda sokoni au 
kutembea naye barabarani wanajua ni dili anapenda kushuka mikononi anapenda kumbatia unapenda kazini na porudi unamkumbatia hayo ni wewe sasa uyafanye biblia ndivyo inavyozungumza lolote ile jema ambalo unalijua lakini ulifanye ni dhambi yakobo sura ya 4 yakobo sura ya 4 yakobo sura ya 4 mstari ule wa kumi na saba basi yeye ajuae kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi yakobo 4:17 yeye anajua kwamba hili ni jema linamfurahisha mke wangu lakini hataki kulifanya anafanya dhambi utaponea wapi turudi kwenye mahada nimehubiria wachungaji na walokole waweze kunielewa napozungumza na sawa naposema kumkaza mke wako sawa nilikuwa nimepanga kukazia kwenye eneo la tendo la ndoa lakini lazima utengeze ni mazingira ambayo mke wako anafurahia kufanya mapenzi na wewe sawa jana historia sasa ile mke wangu anafurahia kufanya mapenzi jana nimefika nyumbani nimechoka na yeye amechoka lakini nimefika nyumbani akasema nilikuwa sijaoga kaida yake nikifika bara nimeoga vizuri na nani nilikuwa sijaoga anaelewa na nikifika nyumbani kuna kwanza na 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 kupumzika kila ndani kasi ya mwenye nikaoge ngamwambia kama 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 unaenda kuoga basi kwanza nikutie kwanza. Akasema lakini nimechoka sana akaenda akajiota waza waza vizuri huko George Russell Fulton. Kaita waza kaja akaleta ngoma. Ngoma ikaliwa. Sasa ni jambo la msingi kwamba utengeneze mazingira ambayo mke wako anafurahia kukupa ngoma ya kubwa. Sasa wewe unataki kumbusu mke wako, unataki kumpatia mke wako, unataki kumletea mke wako zawadi, hutaki kumpa outing mke wako. Kweli unampenda? Kweli hayo ndio mapenzi. Asema Biblia inazunguka kwenye waraka wa kwanza wa Petro, asema penda neni kwa bidii. Sawa, penda neni kwa bidii. Ndio jambo la msingi sana. Sasa nije kwenye eneo lile la kukaza. Kukaza kwenye tendo la ndoa unamkaza, sawa. Ni kweli mwanamke anapata raha kubwa sana kuliko mwanaume wakati wa tendo la ndoa. Na kama mwanamke anapata raha kubwa sana kuliko mwanaume wakati tendo la ndoa basi wanaume tunawajibika mkubwa sana kumfurahisha mwanamke. Imeandikwa hiyo kwenye kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 5 kaangalia mwenye ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke. Kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5 isomee. Sasa kama ni wajibu wako lazima ujue mkaze akazike usimkaze nusu nusu ah kaza akazike. Ina hiyo ndio maana yake. Sasa kuna ile ya kumwandaa mwanamke unampapasa papasa unamlambalamba na nini na nini nini hiyo ni nzuri sio mbaya lakini kuna nyingine ambayo inapasa utumie nguvu kidogo utumie nguvu za ziada kidogo na mbona nisikilize ili sijaliongelea hata mara moja ndio naliongelea leo kama nimefanyia tafiti ngoja sipendi kuongea kitu cha kubahati habadisha naongea kitu cha wapi sasa katika kufanya mapenzi na mwanamke ili mwanamke akukumbuke sawa ili mwanamke alikuwa afanye vitu vya ziada sio vitu vya kawaida hapa kama mmoja anakijua. Unaweza kuambia vya ziada ni vitu vya ziada kweli naomba unisikilize. Sawa? La kwanza mwanamke anafurahia tu kule uume wako ukaa ndani. Sawa? Ana uume wako ukaa ndani. Yaani kama vile uume wako ukaa ndani kwa muda mrefu kama anajisikia kama mpweke, anajisikia kama mtupu. Sawa? Mhm. Yaani kama vile unabusu sehemu ya ndani ya uke wake kupitia ume wako unakumbatia uke wake kupitia ume wako kupitia ume wako mwanamke mmoja anasema like getting wetly petted in the inside like getting filled with a sweet warmth anasema kama kama vile napenda mimi ni jazo na kitu ambacho kina joto joto kimejaza ndani ya uke sawa kwa hiyo kama unataka wa kuwahi kumaliza ni shuliki haraka sana sawa dawa nayo naweza shilingi 30 tuwasiliane ene sio sikutaya matangazo lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe unaweza kukaweka ume wako kukaa ndani kwa muda mrefu ile joto la ume wako linapogusa mwili wake wa ndani wa uke wake anasikia raha ilo peke yake sasa usiwe na haraka ya kuchomoa hata kama umeshapizi usiwe na haraka ya kuchomoa mwanamke mmoja anataka afike mali akasema anapochomoa anajisikia vibaya alisemaje if he pulls out to take a quick break i am begging silently inside my head to give it all back to me. Alright, anapokuwa ameotoa ule ume wake anasema na yani moyoni mwangu namuomba nirudishe ndani. Kurudishe huko ndani, urudishe huko ndani. Sawa? Asema ana kama hivi namuomba, ni begging, yani kama vile omba omba. Anafurahia ume wako kaa ndani. Wewe ndio kukaza. Endelea lakini. Asema, asema hivi. Asema 
ni asema pale unapokuwa umeingiza umo wako umekaa pale umetulia tu aliposikia ile joto asema ni sawa sawa na mtu ambaye alikuwa amesimama kwa muda mrefu kwenye daladala sasa kuna abiria ameshuka amepata kiti amekaa anajisikia raya na burudani comfort kubwa ni jambo la msingi lingine sasa ambalo nimeleta jinsi ya kukaza sawa sawa asema hivi <laughs> asema hivi huyu mwanamke ambaye anaenda fitness asema inaitwa being jack hammer is nice but only after a good for a play. I mean, big and any uh, jack hammering. Yaani kama vile nyundo na bonga ta ta. Asema ni nzuri lakini lazima muandae kwanza. Sasa si mekuwa wanaume wanajifungia naweza kufunga magoli sita wanajivunia. Ndio fika magoli sita au saba. Haitoshi. Maandalizi ni jambo la msingi sana ili ukaze sawa sawa. Sikiliza hapo nyingine na ngoja. Sawa. Anasema hivi. Huyu ni mwanamke anazungumza. Sawa, nisikilize. Sawa. Asema I also like being pounded. What I feel when my cervix is being hit over and over is nothing but a giant waves waves of pleasure. Post orgasm is your is usually when I feel like I can barely walk or speak. If that doesn't happen, I am not happy with the man. Tell me. Vile vile napenda kwa pound yani kutwangwa. Unajua wale kwa kwenye kinu. Napenda kwa kutwangwa mwanaume ile yani 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 sehemu yako ya mbele inaobeba ume na na nasema yake ile inaobeba uke sawa vile nakutana pa pa unaitumia mimi wewe wewe ni wewe ni mtindo wa chuma mboga au ni mtindo ule umekunja nguo na inakuja wewe pindia kukunja ni tama yenyewe sawa yani yani wewe ka ka jibani tunamlizi nje wako mpengo na wasiwasi kama mlizi atasikia yani yani wewe wako unagongana na mimi na kwangu pa yani chuma kiliingizwa sio yule. Una mkali mpaka wewe anasema ana lazima tukumbuke unafanya vitu vya kawaida. Sawa? Ndio hizo kamili ngereza ni kuzuri kwa sababu I also like being pounded and napenda kukwangwa. What I feel when my cervix asa mpaka anagusa kizazi. Mpaka anagusa kizazi. Sikia na sikio tam. Asa mwanaume ambaye anashindwa kufanya hivyo simpendi yani sina sina furaha naye. Sio rajo naye. Kwa ni mambo ambayo unapaswa kujafanyia kazi mwanamume mwenzangu kumkaza mpaka akazike au anakumbuka kwamba wewe ndio unijua kukaza sawa sawa. Sasa sikiliza. Mwanamke mmoja akasemaje? Pounding yani kutwanga twanga. Pounding stimulates the clit depending on the angle and make bonk the various parts inside. Sasa mimi pale unapomtwanga kwa stereo. Nasema inaleta msugano mkubwa kwenye kisimi ambao ni rahisi kwa mwanamke kupizi na vile vile inategemea na mkao ndio kaa. Kwa hiyo kama ujapata zile video za mikao maalum, mikao yenye utamu, yagizia video clips utamuona mwanamke na mwanaume kuna mikao ambayo ipo. Ile mambo ya four play na video nini maeneo 16 ya mwanamke hayo yote ni video clip nazo vile na kutumia gharama yake shilingi kumi kwa njia ya Gmail na kutumia tuwasiliane kama ujuu Gmail nini nitakufundisha. Sawa? Sawa? Ni jambo la msingi kufahamu kwamba ni vitu ambavyo wanawake wanatamani. Sasa akichebuka kila mwanaume anajua kutwanga, atakusahau. Sikiliza mwanamke mwingine asemaje? It is it is like I need to be filled every time he pulls out I feel like empty shell yani mshazo muzia the feeling from the inside is even better especially when the guy hits really hard and goes so deep that I end up gasping for breath asema napenda mwanaume ambaye sawa nahitaji mwanaume ambaye ananijaza sawa 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 ananijaza sawa sawa yani uko ndani nasikia vizuri kweli haswa kama mwanaume anatanga kwa nguvu baka naanza kutafuta wewe unaona hiyo ile ile utamu mkubwa sana sio utamu wa kawaida unaboa utamu ambao atakumbuka hayaishi kutiwa namna hii 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 ndio kali na nazungumza kitu ambacho nimesha kitumia ni kweli lingine pale 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 kwa kweli kuliacha sawa kuna kumkunja wana kuna mikao unamkunja mwanamke anaelala chini lakini kuna unamkunja wanamke kwenye kona kiasi ambacho unapata msugano mwingi na yeye anapata msugano mwingi kwa hiyo unajua jinsi gani ya kumkunja mwanamke sawa sawa wakati una 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 unatwanga unatwanga sawa sawa anasuguliwa hapa kazi cheche zinatoka kama cheche zijatoka bado hujamtwanga sawa 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 ile ni problem 6 anafahamu kwamba kwa hiyo ni mambo ambayo unapaswa uyafanye sawa uh, ni jambo ambalo wengine wanaita raw sex lakini it's so beautiful inaleta utofauti sawa hilo ni jambo ambalo nimeliandika lakini kuna kivitu ambavyo nimeandika kwa sababu ya mjangu mjangu naenda lakini kuna nizunguzie hapa mmm nasema hivi you can go like 10 bumps and then hold it in really deep 
and grind against her then start blasting at her again as maybe unaweza kwa njia hii ile unatwanga mara moja mbili tatu toka mara 10 alafu unatulia kidogo na unawangalia usuri hivi amepokeaje alafu tena unaingia sana unaingia ndani kabisa unavamiza mpaka kwenye kizazi asema hizo ni tatu asema unabadilisha speed vile vile sawa sio speed ile ile asema pound her hard and fast with full force when you feel like you might uh, you, you, you might come pull out all the way and just kiss her then go back in again my wife like this it feels like i am going to hurt her but she likes it asema hivi asema mtwange kwa speed sawa kwa speed fulani kupia nguvu zako zote unapoona kwamba unakaribia kupizi lakini ukati kupiga utaenda kutaka kuendelea kutwanga sawa toa umeo wako nje Pati hela kidogo na ubadili kidogo. Tulisikia kapizi haraka, sawa. Ukisha utoa nje, alafu tena unarudi tena. Asema mke wangu hilo analipenda. Mara nyingine anakaa kama vile anamuumiza, lakini anapenda hiyo. Aha. Unasikia sasa hiyo anaipenda. Hiyo nyumba na msingi. Nyumba iliziko point moja hapo katika tafiti yangu nimetengeneza hapa, sawa. Asema hivi. Sometimes my wife like it smooth and sensual. Depending on the mood of things but i have never had her squeal with as much pleasure as much pleasure as when i ram it in without her expecting it it stimulates her more when i'm a little rougher than when i'm not a rough asema hivi mara nyingine mke wangu anapenda ile ya pole pole lakini mara nyingine bila yeye kutarajia anaanzisha ile ya kutwanga sawa sawa anasema anaipenda na yenyewe hiyo na video hizo zipo tayari unaweza ukaziagizia nitakutumia sawa gharama yake ni shilingi 10000 kwa njia ya Gmail sawa kama juu Gmail ni nini ingia Play Store au popote pale utakapoona Google Play bofu ya kuna nyuma ile G ya Google inaandika Google kuna mistari mitatu bofu ya pale tokea anwani ambayo utanitumia mimi kwenye message ya kawaida sawa ingia Play Store utakutana na Google Play nyuma ile G ya Google kuna mistari mitatu bofu ya pale na kama simu yako moja kwa moja Google Play ipo basi unaweza kwenda kutafuta ile mistari mitatu kabofu pale tukia anwani ya Gmail ya mtandao wa Google ambao tunatumia mimi kwa njia ya message ya kawaida namba ya simu ni 0754 03 0754 03 94 nitakuandikia hapo chini msikilizaji na wala usikosane na vile vile kwenye video nyingine ambazo nimezoea kwenye channel hii kwa hiyo jisajili kama si mwanachama channel hii jisajili ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii haraka sana kuna kiboksi chekundu pale kimeandikwa kwa subscribe kumandishi me upe bofu ya pale utapata maelekezo kwa mwanachama channel hii na vile vile na channel mpya ya vichekesho inaitwa mapenzi ni chekeshe ingia kwenye channel hii unajisajili utapenda ila chekesha kwa hiyo jisajili kwenye channel hii mpya ya kwangu inaitwa mapenzi ni chekeshe utakutana na mambo mengine matamu zaidi Mungu akubariki Thank <laughs> you.